हेलो स्टूडेंट्स सबा सुस्थ आई प्रत्याशा आज के प्रणयन एक क्लस नहीं तुम्हारा जान एच एस इंगलिस प्रणयन रेफारेंसिंग नाम एक चैप्टार रही है जो चैप्टार मोटामुटी एक जटिल तो प्रणयन रेफारेंसिंग सम्पर्क जानते हम प्रथम जानते हैं प्रणयन एंड इट्स क्लैसिफिकेशन प्रणाउन कत प्रकार प्रणाउन की प्रश्न आसते प्रणाउन प्रणाउन की क्या लागे प्रणाउन अनेक क्या लागे प्रणाउन मूलत एक नाउन रिपिटेशन एड़ान सेंटेंस बारे बारे नाउन रिपिटेशन एड़ान प्रणाउन व्यवहार है देखो नीचे एक सेंटेंस देव रही है अनिका रिड्स इन इकबाल सिद्दी कलेज अनिका रिड्स इन इकबाल सिद्दी कलेज डैश इज अ गुड स्टूडेंट डैश मे तुम कि बसा आर अनिका बसा ना कि शी बसा प्रणाउन इकबाल सिद्दी प्रणाउन प्रणाउन देखो तुम क्यवहार कर हार क्यवहार कर दिस तो प्रणाउन तो कत प्रकार प्रणाउन आठ प्रकार से पार्सनल इंटरगेटिव इनडेफिनिट डेमस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव रिलेटिव रिफ्लेक्सिव एंड रिसिप्लोकल प्रणाउन तो ये आठ प्रकार प्रणाउन चलो ए बेपारे एक आलोचना कर प्रणाउन की रकम प्रथम पार्सनल प्रणाउन पार्सन शब्द थे तुम बुझते व्यक्ति के बोझाए कि पार्सनल प्रणाउन शुद्म व्यक्ति के बोझाए ना पार्सनल प्रणाउन शुद्म व्यक्ति के बोझाए ना बर फार्ष्ट पार्सन सेकेंड पार्सन थार्ड पार्सन ये पार्सन के बोझा ये पार्सन क्योंकि एनिमेल और अबजेक्ट व्यवहित होते सूतरा पार्सनल प्रणाउन एम पार्सनल प्रणाउन बोलते पार्सन एनिमेल और अबजेक्टर परिवर्तन जो प्रणाउन गवहित हो प्रणाउन गोझा जमन धर आई उई आई कार्यवर्ते इमु हमारे आई व्यवहार हो यू तुम्हारे जमन धर हमें कथा बोल चईत से क्षेत्र में चईत क्षेत्र इू हमें उई हि पार्सनल प्रणाउन अबजेक्ट फर्म होते पसिटिव फर्म होते अबजेक्ट फर्म दिए पार्सनल प्रणाउन जो अबजेक्ट व्यवहित है से क्षेत्र में व्यवहित है पार्सनल प्रणाउन पर चले इंटरगेटिव प्रणाउन तुम्हारा अनेक समय देखे थको इंटरगेटिव सेंटेंस शुरू हो हो होम होईज ह्वाट यब वार्ड दिए अब कख कख देखे इंटरगेटिव सेंटेंस शुरू हो शुद्धम सहाज्यकारी भार दिए तो अनिर्दिष्ट प्रणाउन प्रणाउन अनिर्दिष्ट का बोझाना हमले मूलत निर्दिष्ट था स्पेसिफिक करा छाड़ा का निर्दिष्ट करण छाड़ा जी को व्यवहित को प्रणाउन व्यवहित है से क्षेत्र में इनडेफिनिट प्रणाउन एक्साम्पल्ट 
কিসের মধ্যে কিনে কিছু এখানে ডিফিনেট করা হয় নাই আই নিড টু ফাইন্ড সামথিং কি সামথিং মানে হচ্ছে কিছু কিছু আমাকে খুঁজতে হবে কি খুঁজতে হবে কলম খাতা টাকা কিছু আমি এখানে ডিফিনেট করি নাই এনিথিং উড বি ওকে যেকোনো কিছুই হলেই হলো তো এই যে এনিথিং নাথিং এভরিথিং সামথিং এই শব্দগুলোই হচ্ছে ইনডিফিনিট প্রোনাউন যেগুলো কিনা আসলে ডিফিনিটলি বোঝানো হয় নাই এবার আসো ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ডেমোনস্ট্রেটিভ তুমি যদি কাউকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাও যে এই ওই আপেলটি কাছে হইলে বলবে এই আপেলটি যদি অনেকগুলো হয় দূরে তাহলে বলবো ওই আপেলগুলি যদি অনেকগুলো হয় কাছে তাহলে বলবো এই আপেলগুলি তো এই যে আঙুল উঁচিয়ে তর্জনী উঁচিয়ে বা কোনো কিছুর দিকে পয়েন্ট আউট করে যখন আমরা কোনো কিছু দেখাচ্ছি তাকে আমরা ডেমোনস্ট্রেশন করছি আসলে তো যে ওয়ার্ডগুলো দ্বারা কোনো কিছুকে পয়েন্ট আউট করা হয় বা কোনো কিছুকে ডেমোনস্ট্রেট করা হয় বা কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো স্থানকে ওই জায়গাটি আমি চিনি না সেই জায়গায় আমি যাইনি তো এই সব শব্দগুলোই হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভ বা ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন তো ডেমোনস্ট্রেট প্রোনাউনটা এখানে আমি চারটা দিলাম ডেমোনস্ট্রেট প্রোনাউন পাঁচটি হয়ে থাকে এই দোজ দ্যাট দিস দেশ ছাড়াও রয়েছে সাচ তো এই হচ্ছে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন তারপরে চলে আসছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন এখানে সংজ্ঞা দেওয়া এগুলা সবসময় সিঙ্গুলারলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এগুলার পরে সবসময় সিঙ্গুলার নাউন বসে কিন্তু যদি কখনো ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউনের এবং নাউনের মাঝখানে অফ বসে সেই ক্ষেত্রে নাউনটি প্লোরালও হতে পারে সিঙ্গুলো হতে পারে দেখো এখানে দেখা রয়েছে ইচ অফ দ্য স্টুডেন্টস এখানে কিন্তু নাউনটি প্লোরাল তো যখন কিনা প্রত্যেকটা জিনিসকে আলাদা আলাদা করে বোঝানো হয় সেটাই হচ্ছে মূলত ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন এরপরে চলে এসেছে রিলায়েটিভ প্রোনাউন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মডিফাই করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে আমরা অনেক ধরনের সেন্টেন্স ব্যবহার করে থাকি তো রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে যে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে যে ক্লসটা থাকে সাধারণত আমরা সেটাকে রিলেটিভ ক্লস বলে থাকি এই রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো সাধারণত ব্যবহৃত দ্যাট হুইচ হোম হোস এইসব শব্দগুলো রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এটা সাধারণত নাউনের সাথে অন্য একটি ক্লসকে সংযুক্ত করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাউনের সাথে তার একটা অ্যাডিকটিভ ক্লসকে সংযুক্ত করে এই নাউনটাই সম্পূর্ণ অ্যাডিকটিভ ক্লসটা থাকে হচ্ছে ওই নাউনটার মডিফাই এখানে একটা এক্সাম্পল দিলে বুঝবে দ্যাট ডগ এখানে হচ্ছে ডগ ডগটি হচ্ছে নাউন ক্লস নাউন এবং তার অ্যাডিকটিভ ক্লসটি হচ্ছে এইট দ্য কেক মানে যে ডগুলা কেক খায় এখানে এই ডগ এবং এই অ্যাডিকটিভ ক্লস টার মধ্যে একটি ব্রিজ বা একটা লিঙ্ক তৈরি করেছে যে ওয়ার্ডটি সেটি হচ্ছে একটি রিলেটিভ প্রোনাউন তো আশা করি রিলেটিভ প্রোনাউন বুঝতে পেরেছো রিলেটিভ প্রোনাউনের পরবর্তীতে চলে এসেছি আমরা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি প্রোনাউন এটি আমাদের প্রোনাউন রেফারেন্সিং এ অনেক বার ব্যবহৃত হয় এই রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আসলে কি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হচ্ছে মূলত একটি অবজেক্ট এটি কোনো সাবজেক্ট হিসেবে কখনো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহৃত হয় না আমরা যদি কোনো ফাঁকা ঘরে গিয়ে কথা বলি তাহলে সেই ফাঁকা ঘরে আমার কথা রিফ্লেকশন আসবে ওই প্রতিধ্বনিটাই আসবে তো কোনো কিছুর প্রতিধ্বনি বা একই জিনিস আবার ফিরত আসা কি মূলত রিফ্লেকশন বলে তো তুমি সাবজেক্টে যে শব্দটি ব্যবহার করেছ সেই শব্দটি যদি আবার অবজেক্টে ব্যবহার করে থাকো তাহলে কি সাবজেক্ট অবজেক্টটি সাবজেক্ট হয়ে ফেরত আসলো সেই ক্ষেত্রে ওই সাবজেক্টটি যদি অবজেক্ট হয়ে ফেরত আসে তাহলে অবজেক্টটি সেখানে রিফ্লেক্সিভ প্রণয়ন বসে যেমন ধরো তুমি এখানে একটি সেন্টেন্স দেখছো ইউ সি ইউর সেলফ এখানে তুমি যদি ইউ সাবজেক্ট আর তুমি দেখো তোমাকে এখানে তুমি ইউ সি ইউ যদি দিতে কারণ ইউ তো অবজেক্টিভ কেস তাই না সেটা ইউ সি ইউ সেক্ষেত্রে কিন্তু সেন্টেন্সটা হতো না কেন কারণ ইউ হচ্ছে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আবার ইউ আসছে সেন্টেন্সের অবজেক্ট সুতরাং ইউ সি ইউ দিলে বোঝা যাচ্ছে যে তুমি তোমাকে দেখছো সেই ক্ষেত্রে তুমি সাবজেক্ট আবার তুমি অবজেক্টটা অবজেক্ট হিসেবে ফিরত এসেছে সেই ক্ষেত্রে এইখানে এই ইউটা ইউর সেলফ হয়ে যায় মানে হচ্ছে এখানে রিফ্লেকশন হয়ে যায় সাধারণত রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনটি শেষে সেলফ শব্দটি যুক্ত থাকে এবং প্লোরাল হলে সেলফ শব্দটি যুক্ত থাকে এই হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হচ্ছে ইমফ্যাটিক প্রোনাউন আর একটি হচ্ছে সাধারণ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আমরা আরও একটি ক্লাসে আলোচনা করব রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন এবং ইমফ্যাটিক প্রোনাউনের মধ্যে পার্থক্য 
আমাদের আজকে শেষ প্রোনাউন যেটা সেটা হচ্ছে রিসিপ্রোকাল প্রোনাউন এটি খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট প্রোনাউন আমরা যে প্রোনাউন রেফারেন্সিং করে থাকি এখানে খুবই বেশি ব্যবহার হয় রিসিপ্রোকাল প্রোনাউনের যদি কোনো কিছু দুই জনের মধ্যে হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ইচ আদার যদি দুই জনের বেশি জনের মধ্যে হয়ে থাকে বা বেশি কোনো কিছুর মধ্যে হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ওয়ান আদার মনে রাখবে দুই এর মধ্যে ইচ আদার দুই অধিকের মধ্যে ওয়ান আদার এই যে কোনো কিছু একই কোনো একাধিক ব্যক্তি বা বস্তু বা প্রাণী যদি একই কোনো কিছু করে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা হয় হচ্ছে ইচ আদার আর যদি কিনা যদি কিনা দুয়ের বেশি কেউ করে থাকে সেই ক্ষেত্রে হয় হচ্ছে ওয়ান আদার যেমন ধরো আই অ্যান্ড মাই পেট লাভ ইচ আদার আমি এবং আমার যে পোষা প্রাণী সেটা আমরা একে অপরকে ভালোবাসি এই ক্ষেত্রে যেমন ধরো দা বয়েস আর ফাইটিং ওয়ান আদার বয়েসরা একে অপরকে সাথে ফাইট করছে এই হচ্ছে রিসিপ্রকার প্রোনাউন তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের প্রোনাউনের ইন্ট্রোডাকশন আশা করি তোমরা প্রোনাউন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়েছ আমরা পরবর্তী কোনো ক্লাসে প্রোনাউন বিভিন্ন প্রোনাউনের সাথে বিভিন্ন প্রোনাউনের পার্থক্য এবং সেগুলো ব্যবহার বোঝানোর চেষ্টা করব সে পর্যন্ত সবাইকে টাটা বাই বাই